జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను ఒకటే అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి ఆయన నిజంగానే నిజాయితీగా గెలిచిన వ్యక్తి అయితే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచారు గెలిచి తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఆయన ప్రభుత్వం గురించి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నాయకుడు ప్రజల్లోకి వెళ్తుంటే భయం ఎందుకు నిజాయితీగా గెలిచిన వ్యక్తి అయితే ఈ బోటకపు నాటకాలు అన్నీ ఎందుకండి నాటకాలు వేయకుండా అసలు మీ మీకేం అవసరం ఉండి ఆయన్ని అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా వైజాగ్లోకి వెళ్ళలేదే ఇప్పుడు ఈ పది రోజుల నుంచి ప్రజా చైతన్య యాత్ర చూసినట్లయితే ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా ప్రజల మనిషిలాగా నిజాయితీగా రహదారుల్లో బాబుగారు ఉన్నారు ప్రజలందరూ బ్రహ్మరథం పట్టే పరిస్థితుల్లో బాబుగారు ఉన్నారు మీరు పరదాలు పెట్టుకొని దొడ్డిదారుల్లో వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు దాన్ని మీరు ప్రజలు ఇచ్చే ఆదరణను మీరు తట్టుకోలేకపోతున్నారు మీ మీ బతుకులు మీ దొంగ బతుకులు ఎక్కడ బయటపడతాయో అని చెప్పేసి మీరు బాబుగారిని అడ్డుకోవాలనుకుంటున్నారు అసలు ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎమ్మెల్యేలకి ఎమ్మెల్సీలకి పర్మిషన్ లేనప్పుడు మీ దొంగలు రౌడీలకి ఎట్లా పర్మిషన్ వచ్చిందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి ఒకసారి మీరు సమాధానం చెప్పండి అట్లా మనుషులను పెట్టుకొని కూలీలు ఇచ్చి కనీసం వాళ్ళకి మినిమం ఎలివెన్స్ కూడా మంచినీళ్ళు కానీ తినడానికి తిండి కూడా లేకుండా వాళ్ళని రోడ్డుకి ఇటు చేసేసి ప్రభ బాబుగారి మీదకి కోడిగుడ్లు ఇసిరేయండి టమాటాలు ఇసిరేయండి లేదంటే చెప్పులు ఇసిరేయండి అని చెప్పి నేను నిలబెట్టిన మీ బతుకులు నిమిషాల్లో బయటపడ్డాయి అంత అవసరం ఏమైందండి ఇప్పుడు మీ చెల్లి కానీ లేదంటే మీరు కానీ లే ఓదార్పు యాత్ర కానీ పాదయాత్రలు అని చేశారు చేసినప్పుడు అప్పుడు అధికారంలోనే ఉన్నారు కదా బాబుగారు మిమ్మల్ని ఏమన్నా అడ్డుకున్నారా అడ్డుకోలేదు కదా మీకు ఇంకా సపోర్ట్ చేశారు పోలీసుల ద్వారా కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతి అధికారం ద్వారా కానీ సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేసినా కూడా మీరు దాన్ని తట్టుకో దాన్ని కూడా మీరు గుర్తు చేసుకోకుండా ఇవాళ రోజున మీ వైఫల్యాలన్నిటి మీరు ఒకసారి ప్రజలు దాన్ని ఆ బాధనంతనే వ్యక్తం చేసుకోవడానికి బాబుగారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు గెలిచి మీరు దాక్కొని తిరుగుతున్నారు ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా మా బాబుగారు ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నారు మీరు ఓడిపోయి దాక్కొని తిరుగుతున్నారు ప్రజలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు ఎందుకు అనుకుంటున్నారండి తొమ్మిది నెలల్లో మీరు ఏం చేశారు పెన్షన్లు తీసేయటం అన్న క్యాంటీన్లు మూసేయటం మీ ప్ర మీ మీ పార్టీకి సంబంధించిన ర రంగులు వేసుకొని పదమూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో మళ్ళీ ఆ రంగులు తీసేయటం కోసం ప్రయత్నాలు చేసే దాంట్లో ఉన్నారు మళ్ళీ ప్రతి సామాన్య వ్యక్తికి అందు ప్రతి అవసరత లేకుండా పెట్రోల్ ధరలు కానీ డీజిల్ ధరలు కానీ కరెంటు బిల్లులు రే రేట్లు కానీ పెంచేసేసి వెచ్చలు విడిగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో కోతి చేతికి కొబ్బరి చెప్పించినట్టు మీ ఇష్టం వచ్చిన పరిపాలన చేస్తున్నారు చేసిన వాళ్ళు అన్న చే ప్రజలకి మంచి ఒకసారి నువ్వు పది వం పది వంతులు నష్టం చేసిన ఒక వంత న్యాయం చేస్తున్నావు అంటే అది చేయట్లేదు మీ తొత్తుల్ని పెట్టుకొని భజన్ చేయించుకుంటా బాబుగారికి చిన్న మెదడు చిత్తికిపోయిందని ఎవరి ఇష్టం నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఆడోళ్ళు మాట్లాడే మాటలు అయితే మాట్లాడట్లేదు ఆ శ్రీదేవి గారు అయితే ఉండవెల్లి శ్రీదేవి గారు కానీ ఆర్కే కానీ అసలు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు బయటికి రాకుండా ఇళ్లలో కూర్చొని ఉండవెల్లి శ్రీదేవి చెప్తుంది ప్రజలు మోసం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అమ్మ రైతులు ఆయన మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు మళ్ళీ ఆమె ప్యాకేజ్ స్టార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారంట పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి ఈవిడ దగ్గరికను ఆర్కే దగ్గరికి రావట్లేదంట ఎందుకు ఎందుకు రావట్లేదు నా దగ్గర కొంచెం సమస్యలు చెప్పి చెప్పచ్చు కదా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆ రోజు ఓట్లు అడగటానికి నువ్వు వెళ్ళావా వాళ్ళు వచ్చారమ్మ ప్రజలు ప్రజలు వచ్చారా ఓట్లు అడగటానికి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందు అడుక్కున్నావా వాళ్ళు అడుక్కున్ అప్పుడేమో అడుక్కున్నారు ఇప్పుడేమో జనాలకు అడుక్కునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు వైజాగ్ ప్రజలన్నీ మీరు ఒకసారి గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు హుద్ హుద్ తుఫాను వచ్చినప్పుడు తిత్లి తుఫాను వచ్చినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సినిమా చూడటానికి వెళ్ళాడండి అవెంజర్ సినిమా మహేష్ బాబు హాల్లో కానీ ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల పక్షంలో నిలబడి మళ్ళీ పది రోజులు తిరిగేసరికి గ్రీన్ సిటీగా మార్చారు ప్రశాంతం ఆ వైజాగ్ ఎంత అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు అంతకంటే అందంగా ప్రశాంతంగా ఉండే విధంగా ఈరోజు వైజాగ్ చరిత్రలో నిలబడిందంటే అలాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే చేయగలిగారు ఎవరు ఈ ఈ సీఎం అయితే చేయగలిగడి చేయగలిగేవాడు కాదండి ఈ రోజున ఆంధ్ర వాళ్ళ పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రకంగా తీసుకొచ్చాడంటే చి పోండ్రా ఆంధ్ర కుక్కల్లారా అని చెప్పిన కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు ప్యాకేజీలు మాట్లాడుకొని ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఈయన బతుకంతా దొంగ బతుకు అన్నీ కేసులు తప్ప ఈయన బతుకులో ఏమీ లేదు ఈ కేసులన్నీ భయపడతాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒంగొంగి దండాలు పెట్టి ఆంధ్ర వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకునే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాడు ఇక ఈయన ఈయనకు పరిపా
అదేంటి కర్ణాటక వాళ్ళు కానీ ఉన్నారు ఊరికే మామూలుగా మన అవసరాల కోసమే వెళ్తే అలా మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో అంటే మన బిడ్డలు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయడానికి వెళ్ళి బతకగలుగుతారా అండి కానీ మన బాబు గారు మన బిడ్డలకి బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా వరకు సెవెంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసి హైకోర్టును కానీ అసెంబ్లీ కానీ తాత్కాలికంగా నిర్మించినా కానీ మిగతా బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేశాడు వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేయలేన అతను మూడు రాజధానిని ఎలా కడతాడండి ఏ విధంగా కడతాడు ఏదైనా కానీ రాజ రాజనీతి అనేది తెలియదు రాజరికంగా ఇతను రాజధాని పాల పాలన చేయలేడు ఒకవేళ రాష్ట్ర ఇప్పుడు క్యాపిటల్ని తీసుకెళ్ళి వైజాగ్లో పెట్టిన అది దొంగదారిలో దొడ్డిదారిలో తీసుకెళ్లాల్సిందే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇసుక అంతా తవ్వుకొని అక్రమంగా అమ్మేసుకున్నారు వైజాగ్లో అయితే బాక్సైట్ ఉంది ప్లస్ విజయ్ సాయి రెడ్డి ఆల్రెడీ నైట్ నైటే చాలా మూ మూడు నెలల నుంచి భూములన్నీ కబ్జాలు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు వాళ్ళ అల్లుడు అరవింద ఫార్మా అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ కాంప్ కాంట్రాక్ట్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నాడు ఎవరికి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు లేరు వాలంటీర్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక ఉగ్రవాదుల్ లాగా తయారు చేసేసి జనాల మధ్యలో వదిలేసేసాడు ప్రతి సామాన్య మనిషికి పెన్షన్లు లేకుండా కట్ చేసే విధంగా వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇచ్చే సహకారాన్ని బట్టి ప్రతి మనిషి గుండె మీద ప్రతి మనిషి కడుపు మీద కొడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు అన్న క్యాంటీన్లు పెట్టి రోడ్డు పక్కన ఒక భిక్షగాడు కానీ ఒక పేదవాడు కానీ ఎక్కడ ఆకలితో పడుకోవటానికి వీలు లేదు ప్రతి ఒక్కరి కడుపు నిండాలి కష్టపడి పనిచేసుకునే విధానంగా ఉండాలి అని చెప్పి వృద్ధులు వాళ్ళ బిడ్డలను బయటికి పంపించేసేసి వాళ్ళు కనీసం మందులు కొనుక్కునే పరిస్థితులు లేరు అని చెప్పేసేసి ఆయన ఫంక్షన్లు పెట్టి అన్న క్యాంటీన్లు పెడితే వాటన్నిటిని కట్ చేసి మళ్ళీ రోడ్డుకి ఇచ్చేసాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఇప్పుడు బెగ్గర్స్ ఎక్కువైపోయారు క్లీన్ సిటీగా ఉంచాలని చెప్పేసి డెవలప్ చేయాలనుకుంటే అమరావతి పదమూడు రాష్ట్రాలకు మధ్యలో ఉంది డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటే తూచి తూచి అని చెప్పే పరిస్థితిలో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసేసి మూడు క్యాపిటల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాడండి ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేయలేని వ్యక్తి మూడు రాష్ట్రాలని ఎలా డెవలప్ చేస్తాడు ఆ సిట్ అని వేసాడు సిట్ వేసి ఏం చేయగలిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు గుండి కూడా బేకలేడు ఈ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ టీడీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ ఎవరు ఏం చేయలేరు వెనకాల తెర వెనకాల ఉండి మాట్లాడే వైసీపీ కార్యకర్తలకు కానీ లేదంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకు కానీ పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేసేటప్పుడు విచక్షణ కలిగి మీ ఇంట్లో కూడా తల్లులు చెల్లులు పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని గమనించి విఘ్నత కలిగి కామెంట్స్ చేయండి పిచ్చి 